Olá pessoal, eu sou o VT e esse é o canal Estação Power. Hoje vamos falar de coisas ocultas em comer na rua. Vamos lá? Quem nunca teve um mal estar acompanhado de dor de barriga e vômitos depois de comer na rua? Só no ano passado, o Centro de Vigilância Epidemiológica do Governo do Estado de São Paulo notificou 7.253 casos de doenças transmitidas por água e alimentos. A Associação de Consumidores fez análises microbiológicas em 150 alimentos prontos para consumos, vendidos em restaurantes e por ambulantes em nove cidades brasileiras. Foram encontrados coliformes fecais em 10 alimentos, o que representa 7%. Entre eles estão queijo coalho, sanduíche natural, pastel, salada de alface e o cachorro quente. Segundo o órgão, quando o assunto é comer fora de casa, o consumidor está correndo risco. Isto porque o teste constatou que 57% dos alimentos tinham higiene insatisfatória e 11% estavam impróprios para o consumo, enquanto apenas 32% apresentam índice bons de higiene. Agora vamos destacar alguns alimentos que podem trazer risco à nossa saúde. Vamos lá? O cachorro quente é um alimento muito popular em todo o mundo. Todos sabemos que esta comida não é exatamente a mais recomendada, já que não oferece os nutrientes necessários para o nosso corpo. Certamente, consumir um cachorro quente de vez em quando não irá prejudicar a nossa saúde. Mas um estudo recente garante que o consumo de ar deste alimento aumenta o risco de ter câncer em 21%, a ponto de ser comparado com o risco do tabaco. O problema principal está na salsicha, que pode conter a bactéria Listeria. Após sua ingestão, costumam aparecer diarreia e forte, fortes cólicas abdominais. Saladas Larvas e bactérias podem estar escondidas entre as folhas verdinhas expostas nas travessas dos restaurantes. Só lavar com água não basta. É preciso realizar uma desinfecção química para eliminar os micro-organismos. E o que dizer da maionese? A maioria dos comerciantes oferecem a maionese caseira. Além do risco da contaminação pelo uso de ovos crus no preparo, a falta de higiene da embalagem e a refrigeração inadequada transformam o alimento em uma bomba de contaminação. Carnes Espetinhos, churrasquinhos, sanduíches de carne assada podem conter a bactéria Clostridium, causadora de cólicas e diarreia. Esse micro-organismo é resistente muitas vezes até ao cozimento. A carne deve ser armazenada sempre em temperatura inferior a 5 graus. Na hora de consumir, opte pela preparada na hora e bem passada. O ovo pode abrigar a bactéria salmonella, que causa diarreia, febre e vômitos, e até óbito em crianças, gestantes e pessoas com sistema imunológico debilitado. O maior risco é ingerir mal cozido, com a gema mole, ou cru, usado em alguns preparos como a maionese. Então pessoal, gostaram? Estamos ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreva e deixe seu like maroto. Até a próxima!